tim besar ya ya jadi uh, sudah terpasang ya di 6 baterai oke langsung kita on kan ya langsung on ya dan terdetek lampu indikatornya baterai sudah full dan kita langsung nyalakan oke jadi seperti ini sudah terpasang untuk mini UPS nya dan uh, lampu indikator di lampu indikator di rotor sudah berjalan ya dia uh, kedip kedip jadi menandakan sudah proses seperti ini oke langsung kita uji coba ya jadi uh, jika PLN padam uh, listrik dari PLN tidak ada ya apakah rotor tetap on atau tidak jadi ini kita umpamakan kita cabut ya ya dari PLN sudah kita cabut nah ternyata masih oke okay ya berarti posisi sekarang lagi off PLN nya atau mati lampu rotornya tetap berjalan seperti ini tentunya dengan baterai kapasitas 15.000 mAh bisa bertahan lama ya kita kasih stiker label ya jadi untuk yang berminat ada linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya jadi sudah ada stiker lapak inovatif produknya seperti ini dan kita beri lagi stiker input dan output oke okay guys jadi sudah selesai merakitnya dan sudah diberi lebih jelasnya jadi input 12 volt output 12 volt ya jadi alat UPS nya seperti ini dan sudah ada labelnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya, Jadi hari ini ya Kita akan sharing atau berbagi Cara membuat mini UPS ya Jadi seperti ini boxnya ya nah, Boxnya ada tutupnya seperti ini Dan kita sudah lengkapi slot baterai ya Jadi slot baterai 18650 sebanyak dua buah jadi satu slot tiga buah baterai satu kotaknya tiga slot ya tiga baterai berarti kapasitasnya mencapai 6 ya 6 baterai jadi kalau satu baterainya 2000 mAh tinggal dikali 6 berarti 12000 mAh ya sudah kita tambah ya tombol untuk on off dan input untuk charger dari uh, UPS atau dia punya rotor ya uh, adaptornya masuk sini dan output ini buat ke rotornya. Jadi kita akan lengkapi dengan lampu indikator baterai ya untuk memonitor apakah baterai sudah low atau berapa persen, 50%, 90% bisa terdeteksi dari indikator lampu ini. Ya, modulnya ya kita pakai mini UPS seperti ini. Ya, jadi kalau kita zoom ya. Dia seperti ini ya untuk modul mini UPS-nya. Ya. Dan uh, kita memakai BMS ya, 1S, sekecil ini ya, jadi kita akan lihat data-datanya seperti apa, nanti kita akan lengkapi. Oke, okay, dia punya mini UPS modulnya seperti ini, ya kita perbesar, jadi sudah lengkap ya, nah, di sini ada untuk lampu LED tiga kaki ya, uh, tengahnya plus dan ground dan warna merah, lampu dan warna hijau ya untuk status charging jadi kalau warna hijau baterai sudah full merah proses charging jadi bentuknya seperti ini ya dan uh, mini UPS ini ya bisa 12 volt atau 9 volt dengan maksimalnya 1 ampere jadi skema rangkaiannya seperti ini dan ini jumpernya ya untuk menjadi 12 volt jika tidak di jumper dia uh, akan outputnya 9 volt jadi plus minusnya output di sini dan baterainya ada di bawahnya. Ini ya dengan kapasitas dia punya baterai ya. Jadi baterainya bisa mencapai 15 AH ya, 15.000 mAh. Dan untuk input tegangan 6,3 volt sampai 12 volt ya. Outputnya bisa 9 dan 12 volt. Jadi seperti ini spesifikasi untuk modul dia punya mini UPS. Kita lanjut untuk merakit. 
Oke okay guys, kita solder lampu LED kaki tiga terlebih dahulu ya. Jadi sesuai yang kita pakai LED kaki tiga ya sudah tersolder dan kita akan balik. Jadi posisinya seperti ini. Ya, kita solder lagi dua kaki lagi ya, yang tengah dan pinggir. Oke, jadi sudah selesai penyolderan untuk lampu LED kaki tiga. Ya guys, jadi sudah tersolder ya lampu LED-nya kaki tiga sudah kita solder dan kita akan solder bagian kabel-kabelnya. Oke guys, kita langsung sambung kabel ya. Jadi kabelnya uh, untuk output plus di sini ya dan output minus di sini. Jadi merah plus, hitam minus. Langsung kita solder. Ya, kita solder langsung guys, plus minus untuk output. Oke. Dan satu lagi. Ya, sudah tersolder ya. Jadi seperti ini. Ya. Ya, sekarang kabel input ya. Jadi yang sebelah sini merah input plus dan input negatif atau minus kita langsung solder ya oke okay, kabel input plus dan minus kita langsung solder ya dan satu lagi Ya, oke. Okay. Oke okay guys, tinggal menyolder baterai ya. Baterai di sini ada baterai ya, B B min dan B plus. Ya, B plusnya di sini ya. Jadi kita akan solder B plus dan B min. Ya, B plus dan B min. Oke, okay, lanjut kita solder. Oke, okay, kita solder langsung B B plus dan B min ya yang menuju ke baterai. Langsung kita solder. Oke, sudah tersolder dan satu lagi. Ya, oke. Ya, jadi modul sudah terpasang semua kabel untuk fungsinya. Oke, jadi baterai ya, ada 6 slot, semua di paralel ya, plus minus di paralel, karena 1S, dan di baliknya sudah ada kabel output baterai ya. Dari tembaga kita akan sambung ke modul ini baterainya. Ya kita langsung hubungkan ya solder. Ya langsung kita solder baterai ya jangan sampai salah positif dan negatifnya. Oke yang sebelah sini positif ya. Jadi langsung kita sambung plusnya dan kita akan sambung negatifnya. Ya jadi seperti ini posisinya. Dan yang satunya ya, yang negatifnya. Ya, kabel negatifnya positif sudah. Ya, oke, okay, sudah tersolder positif negatif. Oke okay guys, jadi kita sambung kabel input ya. Input yang sebelah sini masuk ke soket ya. Jadi soket DC seperti ini. Langsung kita sambung kabel inputnya. Ya, kabel positif dan negatif kita sambung negatif terlebih dahulu ya sudah tersambung dan kabel positif kita sambung Oke, okay, sudah tersambung positif dan negatif. Oke okay guys, jadi alat 
rotornya ya UPS mini sudah selesai seperti ini ya jadi slot baterai ada 6 dan kita lihat di baliknya hanya alat modul mini UPS dengan divariasi soket jack dan untuk switch on off dan indikator baterai jadi se seperti ini ya untuk gambarnya atau barangnya dan kita uji coba ya memakai satu baterai lalu kita nyalakan belakangnya on ya jadi baterai sudah terdeteksi uh, full ya dia memakai sistem 1S seri ya 1S jadi 6 baterai di seri semua dan uh, modul ini sanggup ya uh, mencapai 15.000 mAh jadi lumayan besar dan uh, bisa memakai untuk rotor ini ya output bisa kita setting di 9 volt atau di 12 volt jadi kabel outputnya yang ini ya dan kita akan uji coba dan untuk adaptornya ya adaptor bawaan dari uh, rotor atau modem kita langsung colokan di sini ya dan ini output dari adaptor tinggal kita masukkan sini ya jadi statusnya lampu merah menyala dan status lagi proses charging ya nah, kita langsung uji coba kita colokan di input daripada rotor ya kita langsung colokan ya oke langsung proses ya jadi langsung menyala rotornya seperti ini hijaunya sudah mematikan lampunya ya lampu hijaunya di rotor sudah terdetek dan wifi nya juga sudah terdetek jadi alat untuk mini UPS nya sudah berjalan dengan baik ya kita akan uji coba ya memakai baterai full oke kita uji coba memakai baterai full ya dan kita matikan off kan dulu jadi 6 baterai kita masukkan jangan salah untuk positif dan negatifnya ya Ya, jadi seperti ini positif yang sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan. Jadi alat UPS mini ini dengan kemampuan maksimal 15.000 mAh atau 15 ampere. Lumayan besar ya. Ya, jadi eh, sudah terpasang ya di 6 baterai. Oke, langsung kita on kan ya langsung on ya dan terdetek lampu indikatornya baterai sudah full dan kita langsung nyalakan oke jadi seperti ini sudah terpasang untuk mini UPS nya dan uh, lampu indikator di lampu indikator di rotor sudah berjalan ya dia uh, kedip kedip jadi menandakan sudah proses seperti ini Oke langsung kita uji coba ya jadi eh, jika PLN padam eh, listrik dari PLN tidak ada ya apakah rotor tetap on atau tidak jadi ini kita umpamakan kita cabut ya ya dari PLN sudah kita cabut nah ternyata masih oke okay ya berarti posisi sekarang lagi off PLN nya atau mati lampu rotornya tetap berjalan seperti ini Tentunya dengan baterai kapasitas 15.000 mAh bisa bertahan lama ya. Bisa sampai 5 jam atau sampai 7 jam. Jadi seperti ini ya alat untuk mini UPS. Dan kita akan tutup posisi baliknya. Oke jadi posisi baliknya ya kita akan tutup. Supaya lebih aman. Nah posisinya seperti ini. Dan kita akan kasih baut. Oke okay guys, jadi baterai sudah ditaruh full ya, 6 slot. Kita akan nyalakan, on kan, ya, sudah menyala. Indikatornya hidup dan kita tes lagi. Langsung kita cas ya, jadi sudah mencolok ke rotor. Kita cas seperti ini. Tinggal kita colokan, ya, jadi posisi lampu menjadi merah. Proses charging. Jadi UPS seperti ini ya dan belakangnya sudah kita tutup jadi lebih aman oke jadi seperti ini oke jadi tinggal kita kasih stiker label ya jadi untuk yang berminat ada linknya di 
kolom deskripsi atau di kolom komentar ya jadi sudah ada stiker lapak inovatif produknya seperti ini dan kita beri lagi stiker input dan output oke okay guys jadi sudah selesai merakitnya dan sudah diberi lebih jelasnya jadi input 12 volt output 12 volt ya jadi alat UPS nya seperti ini dan sudah ada labelnya seperti ini Ya, jadi sharing atau berbaginya ya, cara membuat mini UPS dengan baterai 6 slot dengan kekuatan power maksimal 15.000 mAh sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.